ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ശിവം വാസന്തി ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ചരിത്രാതീത കാലത്തോളം ചരിത്രമുള്ള രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഈ രാജ്യങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് ഏകദേശം ഒരേ സമയത്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഒരു രാജ്യം ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മകുട ഉദാഹരണമായി മാറിയപ്പോൾ മറ്റേ രാജ്യം ഒരു പാർട്ടി മാത്രം ഭരിക്കുന്ന ഏകാധിപത്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ അയൽക്കാരായ ചൈനയെക്കുറിച്ചുമാണ് ചൈനയുടെ ബന് ഇന്ത്യയും ചൈനയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്നാരംഭിച്ചു അതെങ്ങനെ വളർന്നു എന്നാണ് അത് ഒരു പരസ്പര സാഹോദര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി പരസ്പര മത്സരത്തിലേക്കും താൻ പോരുമിലേക്കും താഴാൻ തുടങ്ങിയത് അത് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ എത്താനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് എന്താണ് ആക്ച്വലി ഗാൽവാനിലും പാങ് ടോങ് സോയിലും സംഭവിച്ചത് ഇത് മൊത്തമായി പറയണമെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് പല അധ്യായങ്ങളായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയും ചൈനയുമായുള്ള ബന്ധം തുടങ്ങിയതിനെ കുറിച്ചാണ് എഴുതപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിൽ എന്നാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തുടങ്ങിയത് അതെങ്ങനെയാണ് പുരോഗമിച്ചത് സ്വാതന്ത്ര്യം വരെ ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഏത് തരത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ ചൈനയുടെ എഴുതപ്പെട്ട ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ബി സി രണ്ടായിരത്തിൽ സിയ ഡൈനാസ്റ്റിയോട് കൂടിയാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മഹാഭാരതത്തിൽ തന്നെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ബി സി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബുദ്ധമതം ചൈനയിലെത്തി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ബുദ്ധമതത്തെക്കുറിച്ചുകൾ അനേക അനേകം ബുക്കുകളും സ്ക്രിപ്റ്റുകളും അന്ന് ചൈനയിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എ ഡി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ഗോഭരണ കാശ്യവ മാതങ്ക എന്ന് രണ്ട് ബുദ്ധ മിഷണറിമാർ ചൈനയിലെത്തി ബുദ്ധമതം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി അന്ന് ചൈന ഭരിച്ചിരുന്നത് ഹാൻ ഡൈനാസ്റ്റിയിൽപ്പെട്ട മിഡ് മിങ് ടി എന്ന് പറയുന്ന രാജാവായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് ഇവർ ചൈനയിലെത്തിയത് ചൈനയിലുടനീളം അവർ ബുദ്ധമത പ്രചാരണത്തിനായി അവരുടെ സമയം വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു എ ഡി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പത്താം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അനേകം മിഷണറിമാർ ഇതുപോലെ ചൈനയിലെത്തുകയും ചൈന ചൈനയിൽ ഈ ബുദ്ധമത പ്രചരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു ബി സി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ സിൽക്ക് റൂട്ട് എന്ന് ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യാപാര പാത ചൈനക്കാർ നിർമ്മിച്ചെടുത്തിരുന്നു ഇന്ത്യയും സൗത്ത് ചൈനയുമായുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം ഈ സിൽക്ക് റൂട്ടിലൂടെ അന്ന് തന്നെ നടപ്പിലായിരുന്നു പിന്നീട് ചൈനയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് മിഷണറിമാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങി സഞ്ചാരികൾ എ ഡി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ ഫാഹിയാൻ എന്ന സഞ്ചാരി ഇന്ത്യയിലെത്തി അദ്ദേഹം ഇവിടെ കുറെ രാജ രാജാക്കന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് പല പല സഞ്ചാരികൾ എത്തിയെങ്കിലും ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഹുയാൻ സാങ് ആണ് എ ഡി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് മുതൽ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന ഹുയാൻ സാങ് ആണ് ഹുയാൻ സാങ് നളന്ദ സർവകലാശാല വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹർഷ മഹാരാജാവിനോടും ഭാസ്കരവർമ്മനോടും വളരെ അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം സഞ്ചരിച്ച് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ബുക്ക് ഒരു പുസ്തക രൂപത്തിലാക്കി അദ്ദേഹം ചൈനയിൽ കൊണ്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് പല പല ഡൈനാസ്റ്റികൾ ചൈന ഭരിച്ചു അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തേത് കിങ് ഡൈനാസ്റ്റി ആയിരുന്നു കിങ് ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ അവസാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ചൈനീസ് വിപ്ലവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു ഡോക്ടർ സൺ യാങ് സെന്നിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ കിങ് ഡൈനാസ്റ്റിയിലെ രാജാവിനെ സാനഫ്രിഷ്ടനാക്കപ്പെട്ട് സാനഫ്രിഷ്ടനാക്കുകയും അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഈ അധികാര കൈമാറ്റത്തിന് ശേഷം ചൈന ഒരു ചെറിയ കാലത്തേക്ക് ഒരു സിവിൽ വാറിലേക്ക് പോയി അതിനുശേഷം യുവാൻ ഷിഖായ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇവിടെ പ്രസിഡൻ്റായി അവരോധിക്കപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം ഒരു ഏകാധിപതിയാകാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ സൺ യാങ് സെങ്ങിനെയും കൂട്ടരെയും നാട് കടത്തി ഈ ചൈനയുടെ ഒരു പുതിയ ഒരു രാജഭരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ രോഗബാധിതനായി അദ്ദേഹം മരിച്ചു നാട് കടത്തപ്പെട്ട സൺ യാങ് സെൻ തിരിച്ചെത്തി ഇവിടെ ഒരു രാജ്യമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അതിനുശേഷം ഡോക്ടർ സൺ യാങ് സെന്
അദ്ദേഹം ചൈന ചൈനയുടെ ഭരണാധികാരിയായി തുടർന്നു ചിയാങ് കൈഷക്കും ഡോക്ടർ സൺ യാങ് സെന്നും കുമിന്താങ് പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു കുമിന്താങ് പാർട്ടിയും ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് മുതൽ തന്നെ അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സിവിൽ വാർ ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഈ ഈ വടംവലി ഈ യുദ്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ചിയാങ് കൈഷക്ക് സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെടുന്നത് വരെ തുടർന്നു ചിയാങ് കൈഷക്കിൻ്റെ സമയത്തും ഇന്ത്യയും ചൈനയുമായി വളരെ നല്ല ബന്ധത്തിലായിരുന്നു ചിയാങ് കൈഷക്കിന് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യക്കാരെ കുറിച്ചും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ചും വളരെ മതിപ്പായിരുന്നു തിരിച്ച് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് ചിയാങ് കൈഷക്കുമായും വളരെയധികം നല്ല ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഗാന്ധിജി ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിയാങ് കൈഷക്കിന് ഒരു കത്തെഴുതി ഈ ചിയാങ് കൈഷക്ക് ചൈനയും ജപ്പാനുമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ നാൽപ്പത്തിനാല് വരെ ഒരു അതിഭീകരമായ ഒരു യുദ്ധം നടന്നിരുന്നു അത് പിന്നീട് വേൾഡ് വാർ രണ്ടിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള ഈ കിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനം ചൈ ജപ്പാനെതിരെയുള്ള ചൈനയുടെ നീക്കങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലും ഒരു വിലങ്ങുതടി ആവില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് ഗാന്ധിജി ചിയാങ് കൈഷക്കിൻ്റെ കത്തെഴുതുകയുണ്ടായി കാര്യം കിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയായിരുന്നു ജപ്പാനെതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ചൈന ചൈനയുടെ പങ്കാളികൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരും അലീഡ് ഫോഴ്സസുമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ചിയാങ് കൈഷക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും ഇന്ത്യയിലെത്തി ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇന്ത്യക്കാരെ ഒരു റിയൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ ആവാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യക്കാരോട് അന്നുണ്ടായിരുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് വളരെ വ്യക്തമാണ് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അദ്ദേഹത്തെ സാനഭ്രഷ്ടനാക്കി അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തു ഇന്ത്യക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഒമ്പതിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യ ചൈന ബന്ധം ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും മാവോ സേത്തും ഇന്ത്യയുടെ ഭരണാധികാരിയും ചൈനയുടെ ഭരണാധികാരിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടിയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഒരു ലോക നേതാവായി ഉയർത്തപ്പെട്ടു വികസിത രാജ്യങ്ങളും മൂന്നാ ലോക രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു പാലമായിട്ടാണ് ലോകം അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടത് ലോകത്ത് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏത് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും നെഹ്റു നെഹ്റുവിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയാൻ ലോകം കാത്തു നിന്നിരുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി മാവോ സേത്തും അതിൻ്റെ ചൈനയുടെ പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈനയുടെ ചെയർമാനായി അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈനയെ ആദ്യമായി അംഗീകരിച്ച രാജ്യങ്ങളിലൊന്ന് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു അതായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒഴികെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ആദ്യമായി ചൈനയെ അംഗീകരിച്ച രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ ഇന്ത്യ ചൈനയെ അംഗീകരിച്ചു അത്ര സുദൃഢമായിരുന്നു അന്ന് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇവിടെ നിന്നും എങ്ങനെ ആ ബന്ധം പിന്നീടൊരു തർക്കത്തിലേക്കും പരസ്പര മത്സരത്തിലേക്കും യുദ്ധങ്ങളിലേക്കും പോയി എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ അടുത്ത അദ്ദേഹത്തിനായി കാത്തിരിക്കുക ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇതുവരെ പ്രതിപാദിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ എഴുതിയ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ചൈന എന്ന ബുക്കിലും ജയചന്ദ്ര റെഡ്ഡി എഴുതിയ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ചൈന റിലേഷൻസ് എന്ന ബുക്കിലും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബുക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ശിവം വാസ